বাবা বলছিলাম যে আপনি তো একজন সহৃদয়ের মানুষ একজন দয়ালু মানুষ আপনি তো সব সময় মানুষকে সাহায্য করে এসেছেন আজ এই জুটকে আপনি একটু সাহায্য করবেন না শোনো বুয়া এতদিন আমি বলে এসেছি এই বাড়িটা আমার বাড়ি কিন্তু এখন আর এ বাড়ি আমার নেই তাই আমি এই বাড়িতে তোমাদের থাকতে দেওয়ার অধিকারী নই তার মানে বাড়ি কার দাদু দাদু ভাই এক মিনিট এক মিনিট কি সব বলছো তুমি হ্যাঁ বাড়িটা তোমার নয় মানে বাড়িটা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছো নাকি বাড়িটা কার নামে বাড়িটা কার বাড়িটা তো দাদু ভাইয়ের তো দাদু ভাই নিজের বাড়িটা যাকে ইচ্ছে দিতে পারে সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার তো তোর নেই টিকা কি বলছিস ছোট থেকে আমরা এই বাড়িতে বড় হয়েছি এই বাড়ির ব্যাপারে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আমরা জানতে পর্যন্ত পারবো না কাকে লিখে দিয়েছে বল দাদু ভাই জানিস তুই তুই জানিস না কাকে গো দাদু ভাই পিসিমণিকে লিখে দিয়েছ নাকি নাকি পাপার উপরে রাত করে কাকামণির নামে লিখে দিয়েছ সেই কাকামণি যে কোনোদিন এই বাড়ির খোঁজ নেয় না যে কোনোদিন এই বাড়িতে আসে না একটু বেশি ভাবতে পারলে না না অবশ্য তোমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই ভাবনাটা প্রবেশ করবে না এটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল আমি তাহলে খরসা করেই বলি এ বাড়ির মালিক এখন আমি নই এ বাড়ির মালিক শ্রীময়ী শ্রীমতা জীবনে পূর্ণ অর্জন করার লোক কি সামলানো যায় অত বয়স হচ্ছে তাই কদিনই বে থাকবো তাই এই পূর্ণ অর্জনের লোকটা আমি সামলাতে পারলাম না বৌমা ঠামি তো দাদু ভাইয়ের স্ত্রী মানে হিসেব মতো দাদুর পর ঠামির নামে বাড়িটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দাদু ভাই শেষমেশ একটা ডিভোর্সি মহিলার নামে বাড়িটা লিখে দিল এই ডিভোর্সি মহিলা কাকে বলছিস যাকে বলছিস না কথাটা সে তোর মা হয় রে তোর বাবার কোনো একসময় বিবাহিত স্ত্রী হ্যাঁ কোনো একসময় এখন তো নয় দেখেছেন তো বাবা আপনার বড় নাতি কীরকম ভয় পেয়ে গেছে দেখুন আপনি দেখুন শোন জাম্ব আমি কিন্তু তোর দাদুকে এই কাজটা করতে বারণ করেছিলাম সম্ভবত উনি আমাকে এই বাড়িটা গিফট করেছেন আমি তোর দাদুকে বারবার মুখে বারণ করেছিলাম আর যেহেতু আমি ওনাকে বারণ করেছিলাম সেই জন্য উনি আমাকে লুকিয়ে কিচ্ছু না জানিয়ে এই কাজটা করেছেন তোমার এসব বিষয়ে কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু আছে নাকি তুমি এই বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছ কেন আমি তো বুঝতে পারছি না আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি এটা আমার শ্বশুর মশাইয়ের বাড়ি পৈতৃক ভিটে তুমি একটা বাইরের মেয়ের নামে এই বাড়িটা কি করে লিখে যাও সেটাই তো আমি বুঝে পাচ্ছি না কো বেশ করেছি বেশ করেছি এই বাড়ি আমার বাবা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন আমি যাকে উচ্ছে লিখে দেবো বাড়ি এখন শ্রীময় সেনগুপ্ত
তার যাকে ইচ্ছে তাকে রাখতে পারে যাকে ইচ্ছে নয় তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে ওমা আমি তোমাকে বলছি এদের বিদায় করো বিদায় করো দর করে তোমার শাশুড়িকে এখান থেকে বিদায় করে এখানে থাকতে দিও না একটু আগেই আমি আপনাকে কি বললাম বাবা দয়া করে আপনি জুনকে বাড়িতে থাকতে দিন আমি কিন্তু তখন পর্যন্ত জানতাম না যে আপনি এই বাড়িটা আমার নামে লিখে দিয়েছেন কিছু না জেনেই তো আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম বাবা আপনি দয়া করে জুনকে বাড়িতে থাকতে দিন আপনি যদি ওকে থাকতে না দেন ও কোথায় যাবে বলুন তো কোথায় আশ্রয় পাবে আশ্রয় পাওয়া তো অত সহজ নয় ও বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় যাবে তাছাড়া এই বুকান তো কোনো দোষ করেনি বাবা ও তো কোনো অন্যায় করেনি মা কি ব্যাপার হঠাৎ আমাকে ডাকছো কেন তুমি তুমি কেমন আছো মা খুব ভালো আছি খারাপ থাকার মতন তো কিচ্ছু ঘটেনি তুমিও নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো অবশ্য প্রশ্নটা আমি খুব বোকার মতন করলাম জুন আন্টির মতো লাগে না আন্টি পে তুমি খারাপ থাকবে কেন তুমি তো খারাপ থাকতেই পারো না মা আপনাকে একটা কথা বলি বাবা আপনাকেও বলি আপনারা এবার আপনার ছেলের বিয়েটা দিয়ে দিন জুন তোমাকেও বলছি তুমি না সঙ্গীদের সাথে কথা বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও তোমাকে ডিভোর্সটা দিয়ে দেয় আর যদি ডিভোর্স দিতে না চায় তাহলে ফাইট করো কারণ এইভাবে তো তুমি বেশি দিন থাকতে পারবে না জুন তুমি ভেবে দেখো জুন তোমার ছেলের সামনে তোমার পরিচয়টা কি দাঁড়াবে মা এইভাবে যদি আপনার ছেলে জুনের সঙ্গে থাকে তাহলে জুন কিন্তু ঠিকই বলেছে আপনার ছেলেকে হয়তো কেউ কিছু বলবে না কিন্তু জুনকে সবাই আপনার ছেলে রক্ষিতা বলবে তা বলবে তাই একটা মেয়ের সম্মানের কথা ভেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ছেলের সাথে ওর বিয়েটা দিয়ে দিন মা কে কি করবে কি করবে না সে বিষয়ে তুমি কেন পরামর্শ দিচ্ছ তোমার কি এসে যায় এসে যায় ডিঙ্কা কারণ জুনকে যদি কেউ রক্ষিতা বলে তাহলে কিন্তু তোমাদের পাপার নামটাই উঠে আসে আর হাজার হোক তোমরা তো ওর সন্তান তাই আমার আমার একটু তো খারাপ লাগবেই তাই না তবে তোমার পাপার দিক থেকে তো কোনো অসুবিধে নেই তোমাদের পাপা তো এখন ডিভোর্সই ফ্রি যদি কোনো অসুবিধে থাকে জুন আন্টির তরফ থেকে আছে তা আমার মনে হয় তোমাদের এই জুন আন্টি যখন এতখানি পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন তখন বাকিটাও নিশ্চয়ই পারবেন শোনো জুন বাবা যখন এই বাড়িটা আমার নামে লিখেই দিয়েছেন তখন আজকের দিনে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বাড়ির মালকিন হিসেবে আমি তোমাকে বলছি তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পারো শুধু তুমি না তোমরা সবাই আমার বাড়িতে থাকতে পারো আমি চিরকাল আশ্রিতাদের আশ্রয় দিয়ে এসেছি তুমি আশ্রয়ের জন্য এসছো আজ যদি তোমাকে আমি আশ্রয় না দিই গৃহস্থের তো অকল্যাণ হবে সেই জন্য বলছি আমি তোমাকে আশ্রয় দেব তুমি থাকো আমার বাড়িতে আমার কোনো আপত্তি নেই 
माड़ी जो गेस्ट रूम से आनी अपन ऐल जुने थार्वस्था कर दिन खुशी जामी भलो आंटर जा समस्त पेंडिंग क्लायट मीट गो कदिन बुक धड़पड़ कर माता घोरे हाथ पा कम का मन हे जान चलते कि बुआ क्या टप कर चले जाब ना मासी से क्या कथा आज के तुम्हें डाक्त देखो डाक्त संगे अपमेंट करब से सब कथा थक मा तुम्हारे हमारे एक जरूरी दरकार आज ना ना जत तो ही दरकार थक मैं आगे तुम्हार शर तर दरकार कथा ठाम जम्बा ना ना एक स्पेशलिस्ट डाक्टर के देखो आज के अपमेंट करब जून आंटी तुम्हें आगे कि जेने गले ठाम्मी क्या तो एक जेनरल चेकअप करते ही पड़ता मानी हम तो एम एम सार्टिफिकेट पे जाता बोध कर जून खूब अस्थिर हो पड़े आर कि संसार प्रिय शो देखार्ब चैने
এবং আপডেটেড থাকার জন্য প্রেস করুন বেল আইকন